之前呢，分享给大家多款的钱包的制作方法，大家呢都非常喜欢。没有想到现在用钱包的人还是非常多的。今天呢，我给您带来的也是一款钱包，它呢有更多的夹层了。这款钱包呢有三个夹层，并且里边呢还有一根带拉链的口袋。这个钱包呢，和之前的钱包一样，收纳好以后呢，体积也非常的小，携带起来呢也很方便。接下来就和我一起来制作一个吧。先来和大家介绍的是钱包用到的材料和具体的尺寸，跟大家介绍一下今天用到的面料哈。这个呢是一块印花的全棉布，这块呢是纯色的，它们都是全棉的。我呢在这个材料上面烫了薄衬。接下来呢，我介绍薄衬的尺寸。它呢，长度十九厘米，宽度十一点五厘米。我放了一厘米的缝缝。这块呢是里子材料，它呢长度十三点五厘米，高度呢是十一点五厘米。我呢放了一厘米的缝缝。这个呢是带拉链夹层的材料，它长度十五点五厘米，宽度呢十一点五厘米。我呢放了一厘米的缝缝，还需要一根十二厘米长的拉链。这块呢是做另外两个夹层的材料。它呢，长度五十二厘米，宽度十四厘米，放了一厘米的缝缝，在这儿八厘米的位置是需要留两厘米缝缝的。钱包呢还需要一颗摁扣，接下来我们就可以开始动手制作了。首先呢，我们拿出夹层材料中的拉链，然后在一端割上一个布片，那这个布片呢两边各烫进一个缝缝，烫好以后，布片的宽度呢和拉链是一样的，然后。我们下边再割上一个布片，这样子车一条，这条线裁好了哈。我们现在把两个布片这样子翻过来，然后把它固定在拉链夹层的材料上。那固定之前，我们先把这块材料折叠一下。我们这样子折过来，折好以后，这条边要留出一个缝缝，把拉链割上去。割的时候，拉链是反着割的，这儿。车一条，这条线呢车好了。现在我们把这块材料啊固定在钱包的里子上哈。那固定的位置呢是拉链的这条边离底边七点七厘米。我们这样子车一条线，这条线呢车好了。那车这条线的时候呢，顺便把这个拉链的一端向下折一个角，也稍微车一下哈。现在呢，我们把它这样子翻下来。那这一片，刚才我们是留过一个缝缝的，像这样子，把这个缝缝向下烫。然后盖住这些毛边，这样子车一条，那把这几片啊都固定上了。这条线车好以后呢，咱们的拉链夹层呢就固定在里子上了。接下来我们做另外两个夹层哈，拿出这块材料，我们呢进行两次折叠。首先呢这样子折叠，然后再这样子对折。折叠好以后啊，我们车两条线，这条线呢离这条边九点五厘米。那这条线呢，离这条线十点五厘米，两条线呢车好了。现在呢，我们开始折叠，折叠好以后，这三条中心线呢要对齐。接下来我们拿出面子材料，正面冲下，那我们这条边和它们对齐，这儿呢需要留出一个缝缝的，我们这样子车一条。这条线呢车好了，现在我们把这个留的缝缝这样子套上来，然后这儿再车一条。这条线呢，车好了哈。现在呢，我们把它和刚才做的这份材料，它俩组合在一起。那正面和这个正面啊相对，这两条边对齐以后，这儿先车一条。这条线呢，车好了。现在呢，我们进行一个折叠。那在这头哈，我们这样子折叠一厘米，折叠一条以后，侧边是这样哈，然后把刚才的这个边拿上来。正面和正面相对，这几条边啊要对齐。放平以后，这儿扯条线，这儿扯条线，这两条线扯好了。现在呢，我们从这儿哈、啊，把整个包翻到正面，钱包呢翻到了正面。接下来啊，我们在这个位置钉刻摁扣，摁扣呢钉好了，咱们钱包呢就制作完成了。这个钱包呢，夹层非常的多哈，这儿有根带拉链的，前边呢有三个夹层。那这期视频内容就是这些了，如果您喜欢我的视频内容，请您点击加关注，咱们下期再见。